2025 na uka arta po kuyare. You have the boat miss. Oh, you have the boat miss. Da was do we nyama pina banga? Da was look us revi. Da ka over sa kavan. Wa ko the dead Peter do. At this new mer dan tay da mas ehero. Wani of no wani. He love me of he no love me. Ek ik saka us revi. Ek saka us revi atrawa. On wele van de partij. Wa on chara partij dis na groot na hoogte. We moeten de voor sa. Dat wij in 2015 weer groot uit de bus gekomen. Wij moeten ervoor zorgen dat we in 2025 niet later. Het kan wel eerder, maar niet later. Het kan wel eerder, maar niet later. En voorzitter, NDP, hoop bestuur, heeft ook kombak aan de structuur van de dag. Heeft de nakroko ook nog vergeten. Met beek ook nog. We beggen om uw vergeving. We moeten de mensen waarderen. Toch, we gaan natuurlijk niet iedereen tevreden kunnen stellen. Maar we moeten ze niet vergeten. Ja, ono waka se usu. De NDP die staat nog steeds achter het Surinaams volk. Eenheid en verscheidenheid moet nu meer dan ooit in toon gesteld worden. En als wij als NDP, die zullen daar de lead zeker in nemen. En voordat ik afsluit, dames en heren, wil ik afsluiten met een korte lied. En dan pak ik dit, maar wat ik om tjaring wil ook zo. Om arking. En laat dit jou motiveren. Om je partijwerk te doen. Om gebruik aan technologie. Om ons doen hier die een popje popje. Of hier die wij lukken een app gewoon vertwaal. Maar om gebruik voor dat naar je buurman, je buurvrouw. Of ze nou van PL is, of NPS, of VAP. Noem maar op. Wat gaan ze allemaal nodig hebben? Want als je zetels wil behalen, heb je stemmen nodig. Dus Uno Kos de Man. Uno Kardes maar slim stemmers moro. Ook zij wisten het niet beter. Ook hun stemmen hebben we nodig. Maar we moeten ze ook kunnen zeggen wat het verschil is tussen het beleid toen onder onze tijd, regering Bouterse, en wat het verschil is nu. Dat ook Charqua Fisiki Disma. Dus ik wil hiermee afsluiten, dames en heren. Uchare Mewa Oso. En laat dit jou motiveren om het werk te doen. En mis dat ook Saba Poko. En ik wil zeggen, u mag zingen mee. Libi kon tranga no, Libi kon hebi no, al Libi lai so meni so rugi de na in srana. No de ta kyu awa, e de ki sweet srana, vi ala ja no ma forgiti na pres pe u me ta. So many years I've been waiting for you.
Het is kaders en we moeten informatie verschaffen en instructies. Want u gaat op het veld en u moet die discussie aangaan. U bent de eerste lijn van die verdediging die discussie moet kunnen aangaan met die gemeenschap en die zogenaamde politieke tegenstanders en andersdenkenden van ons. Het land heeft grote problemen, maar het grootste probleem is die regering zelf. Een oud versje, genaamd Ronald aan het stuur, zegt het perfect. Ronald zegt dat hij kan sturen, net zo goed als de chauffeur. Maar als hij het mag proberen, weet u wat er dan gebeurt. Bij hoe bedenkt dat? Ronald de Pina Uno naar een SAP structureel aanpassingsprogramma. A keel die zie. Nou, ik grap. Goede eerlijk. A kies Uno. En het in stands, zouden ze zeggen, behoud jawar ze kiezen is. En als we in het veld gaan en moeten met die mensen praten, ook met onze in de broeders, zusters, dan zeg je in het in stands, want we moeten instructie geven toch? Dan zeggen we. Or, aaj talik ilong. Behoed aadha baad polis. Boed goed bole. Hamaar president, Hindustani ki piche chipal ba. De president schuilt achter de Hindustani en zegt, hij is een Hindustanse president. 
हिंदुस्तानी के पीछे छिपल बा सोचे तो हम बोला हिंदुस्तानी बा तो हिंदुस्तानी आगे रास्ता पे ना आई तो हिंदुस्तानी ना आई लड़े ना आई स्टाक करे ऐ देख तासी से खे हिंदुस्तान बोले जब तक हिंदुस्तानी बोली ही कुछ ना होई तो दिन भर हिंदुस्तानी के पेट काटे पेट काटे सर नाम के पेट काटे तरवेल है द मेंशन फॉर हंगर द सेल ऑफ द हिंदुस्तान फॉर हंगर स्केल थे आफ्टर सर द हिंदुस्तान से प्रेसिडेंट मैं आलस से नाम रख ले दोर ये फहर फंदा तो हम बोले मौसी मौसा आप अपन दुख आगे लाओ हलोगिया बाटी ना सरमाओ जो भेल भेल बहुत खबर थी इस खबर क्या मिसी फरकेर सिस्टम चाहे फोर्स टेम कर ले आगे आओ तो कुछ हो ही सके असली ना फोर कॉम तो क्यों ना दुन एंड इट लेफ्ट इन द डार्ट नीड आंड द हिंदुस्तानी वन इफ द इफ ये आर की अफेयर द सोंग्स ये इस मतलब या मध्य हिंदुस्तान है लातो एयर लग से इन द हिंदुस्तान हीफ्ट इन सुरीनाम ओक ना दस अलांगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स सिर्फ अल्पोइजन इन द पॉलिटिक इन द बदरेश लीफ इन द कमीज गप अब खुद इन इस डांस ऑन्डर नेमर्स के कैंट एंड डील अप की ऑनलाइन सुपर लीड इस तो मार ये मुझे नेट ही फर्कियर दे हैबो ये अब नेट ही मुझे नहीं फर्कियर दे हैबो मैं जी फ्रिंड करें और आलस फोड़ तलात खान मार सेलब तो मान खाते सेलब तो खुद का ब्रोय का आसवात उनमें कैनोनन फूर यू एक बात कैनोनन फूर इस तो ये फर Dat gebruik je die mensen als geld. Je gebruik die mensen als geld. Wij als NDP moeten natuurlijk lekker laten onder naar Bromtijari. Dus we moeten niet meegaan in die etnische politiek voeren. Wat die mannen proberen te doen, te verdelen, heers, is te uithalen. Moeten we niet meegaan. Wij weten beter. We moeten niet op dat laag niveau vallen van deze mannen. Toch? Dat wil ik alleen meegeven. Maar ook mensen terugkomen op die situatie. Het is ondraaglijk. Die armoede is ondraaglijk. Hoe weet je dat? Onbeschrijfelijk onrecht wordt aangedaan aan de Surinamers elke dag. Van alles kun je noemen. Onrecht wordt aangedaan. Abominabel slecht gaat het, zouden we zeggen. En als je je oor legt in het veld, dan hoor je nog niet sterk genoeg. We willen de NDP terug. Goed eerlijk. Dat speelt daar ook. En het ligt aan het feit, zoals Graciela net zo mooi gebracht heeft, als we niet die vergelijkende beeldvorming creëren, hoe het toen was en hoe het nu is, dan gaan we niet scoren, maar daarop kom ik straks terug. We zeggen, het zijn net als bloedzuigers, want ze zuigen het bloed uit die gemeenschap. Maar ze zuigen, ze zijn ook vastgeklampt aan die NDP. Ze zijn vastgeklampt als bloedzuigers, want als ze niet kunnen zeggen vorige regering, hebben ze geen voeding. Hebben ze geen voeding om nog hier te staan en te regeren. Maar je weet, om een bloedzuiger weg te halen, wat doen we? Hoe is het makkelijkste, met de makkelijkste manier om een bloedzuiger weg te halen? Je let afvaya. Go let afvaya pakken. Dan hebben we direct ontdaan van die bloedzuigers. Maar je kunt het ook zo zien. Wij leven in donkere tijden. Toch? 0,0 transparantie aan de regering is ik hier. Niemand weet wat die regering doet. Dus, je kan ook zeggen, om lid af van je bakka, voor zo'n onkontere man, voor de aai. En tegelijk je kira bloedzuiger toe. Wat we moeten feiten aanhalen, zodat u als kader in het veld kan gaan en die discussie kan aangaan. Ik ga enkele maar noemen drie. Eerste feit, heel schokkend. Ik weet niet of u dit al gelezen heeft. Het bleek dat de cijfers in 2020 er in de maatschappij SRD-biljetten rondgingen van een totale waarde van 2 miljard SRD. Let wel, 2020. Zou je zeggen, alle biljetten Surinaamse geldhoeveelheden in die maatschappij is, is 2 miljard SRD. Wat bleek nu uit de cijfers van de centrale bank? 2020, 2020, 2020, 2023 januari. Onze maatschappelijke geldhoeveelheid SRD is plotseling geworden 6 miljard SRD. 
er, er, lui, er, er zijn meer dan drie maal aantal biljetten nu in de omloop in die maatschappij. Weet u wat dat betekent? Dat die SRD drie maal ontwaard is. De waarde van onze SRD is drie maal minder. Maar de grootste vraag is, waar is die 4 miljard extra gegaan? En weet u wat dat geld was? Het is geldschepping. De man druk aan geld. Drukkerij, geldpers. Dit is het grootste schandaal. De man met de kia om de vorige regering. Nu blijkt, toen ze overnamen waren die aantal SRT's in die gemeenschap maar 2 miljard biljetten. Nu is het 6 miljard, 3 maal. Geen wonder dat die koers helemaal is gegaan naar 30. Voor de kaders om te begrijpen en te brengen in het veld. Wijzen de feiten. De weekbalansen van de centrale bank wijzen. Waar dat probleem heeft gelegen. Want toen, want hoe zijn die rente betaald van die termijn die positie Termijn die positie die maar keer 40, 90 procent. Voor allerlei banken, allerlei sponsoren, familievrienden krijgen 40, 90 procent rente. Nergens in de wereld ga je zo'n geweldige rente krijgen. Maar die rente moest toch te betaald worden? De man druk harmonie, zonder echte waarde, zonder dekking. Ik heb gehoord, governor zegt 95 procent dekking dicht. Maar dan, hoe is die koers omhoog gegaan? Hoe is die koers omhoog gegaan? Dus je kan dat ook niet doorschuiven. Een tweede feit. President Ecotap TV. Tak aan aan jou, president. En de IT is jou. IT is mij een dat programma dat nog Je tak aan aan jou, president. Ik heb het zelf meegemaakt. Onvoorstelbaar. Het gaat nog gebeuren, waarschijnlijk hoor. En die president zegt daar, wij, en die begint krokodillentranen te, te huilen en zegt, maar wij hebben zoveel schuld overgenomen van die vorige regering. We kunnen die rente niet betalen. Kaders, belangrijk om te begrijpen in deze. Je moet die rente 70 miljoen betalen, regering. Maar dit is zelf de lijn, zegt de president. Ik heb 1 miljard US dollar reserve. Tafadang. Je hebt 1 miljard US dollar reserve, maar hier nog een paar 70 miljoen elk jaar, die Oppenheimer. Dat is een feit. Dat zijn feiten die we moeten meenemen in het veld. En als je dat niet kan betalen, dan zeg je daarna ook nog, je kan die 70 miljoen aan die pompstations niet betalen. Wij zitten vandaag hier met licht. Niet van die tunnel, van dat lampje van je auto toch? Iedereen's lampje brandt. Dus dan applaus voor jezelf dat u vandaag nog hier bent. Applaus voor jezelf. Dit zijn kaders toch? Laten we beginnen die regering te zeggen om zelf minder te pompen. Al die directeuren denken gratis. Al die directeuren, of niet, je moet zeggen managers nog. Tegenwoordig moet je zeggen managers. Al die onderdirecteuren, al die C-directeuren, B-directeuren, allemaal denken gratis. En dan volg ons tank plus BTW. Als je daar begint te besparen, is het al opgelost. Het ligt dus niet aan die schulden. Het is een feit. Je kan wel die 70 miljoen rente betalen van die vorige regering rente. Want je hebt 1 miljard US dollar reserve. Belangrijk. Maar waarom betaalt die regering niet? Is, zijn ze bang dat IMF boos gaat worden? Of zijn het zogenaamde adviseurs? Ik weet niet of ze aan de borreltafel zitten of waar ze zitten. Met wilde ideeën komen van zo moet de economie draaien. Is dat de reden dat ze niet betalen? Toch? Of hebben ze er zelf voordeel aan met termijn de positie 40, 90 procent? De vraag is aan de president. Managt u of wordt u gemanaged? Wat bepalen anderen voor u? Of zijn ze bezig te sparen voor de verkiezing? Ja toch? Dat kan ook. Zijn ze bezig te sparen voor de verkiezing? En laten ze de rest maar pinaren. Of gaat alles naar buitenlandse reizen en verjaardagen vieren? Waar gaat dat geld, die 1 miljard? Als je geen rente betaalt, je betaalt niets. Er is ook 900 miljoen US dollar dat mist. Als je de balansen kijkt van de centrale bank. Laatste feit. Ik wil gebruiken een logica voor de president. De president dat hij, ja, de kas is leeg. Maar ik gebruik een logica dat een logica voor 2015... In 2015 hadden we nog minder inkomens. In 2015 president Bouters bij Waarschuw Uno. Bij Waarschuw Uno, dat plein 
februari 2015 tak er komen moeilijke tijden het wordt een precaire situatie we kunnen nog herinneren toch inderdaad er was geen ontwikkelingshulp meer in 2015 geen boxiet meer geen goud meer geen olie meer geen lage inkomens en die president klaagt nu 3,2 miljard heeft hij overgenomen. Maar toen in 2015 was de schuld uit 2,6 miljard US dollar. En we betaalden rente door. In 2010 hebben we overgenomen 1,2 miljard van Venetiaan. We betaalden rente door. Dus als u het zo bekijkt, president en regering. Als u continu herhaalt, de kas is leeg, de kas is leeg bij overname. Dan was de kas nog leger in 2015. Dan was de kast nog leger. Ze zeggen leeg, leger bestaat en leeg, leger leegst. Ik denk dat leger bestaat. Dus de moeilijkste regering en bestuurperiode was 2015, 2016 en 2020. Omdat we bij Afro-crisis, Boxit was er niet. Goudcrisis bij de, oliecrisis bij de, COVID-crisis bij de. Het enige wat je nu hebt is regeringscrisis. Bestuurlijke crisis, wanordig mismanagement, dat heb je nu dwaas zijn. Nu hebben ze geen crisis met deze crisis die wij noemen, wat wij hebben meegemaakt. Maar mensen, hoe denk dat door die boom? In de meest precaire situatie 2015, 2020, die zogenaamde lege kast van onze president. 2015 was leger. Hebben wij rente betaald en IMF heeft gekregen. IMF is niet gekomen en we hebben getoond als NDP dat we crisismanagers waren. 2015, 2020, meest precaire situatie. Financieel erger dan nu. Hebben we het zonder IMF gedaan, zonder ontwikkelingshulp. In de meest precaire situatie 2015, 2020, hebben we met vrienden in de wereld, China en India, hulp gevonden. We hebben van Oppenheimer hulp gevonden. Maar wat even? Het is een ook deze mensen die ons hebben gestuurd naar Oppenheimer. Ze hebben toch gezegd ze wilden geen IMF. Ze wilden geen IMF, dan moesten we bij Oppenheimer lenen. En vandaag als hij Oppenheimer er is, dan weer rente niet betalen. In die meest precaire situatie van toen, kon het volk nog eten en drinken. In die meest precaire, want het is dat, wat pak je de casino met de maximaal, met de IT-SRD, no, 40 SRD. In die tijd, moeilijke tijd, minder kas, konden we het toch doen met volk kon eten en drinken. Met die moeilijke, precaire situatie was die koers 2,5 jaar lang stabiel op 7,52. En de brandstofprijs was niet hoger dan 7 SNT. In die meest precaire situatie hebben we 6, 5 jaar lang, 60 maanden lang, eind van de maand, lonen salarissen betaald. Met die precaire situatie passen meten om beide ziekenhuis aan te zo. Ziekenhuis hadden geld en je kon medische behandeling op niveau krijgen. Medicijnen waren er. Je paas ook waard was iets waard. In die situatie. En er hoefde niet elke week doden te vallen. Tientallen doden. In die moeilijkste precaire situatie hebben we toen drie maal loonsverhoging gegeven. Niet die 5 tot 10 procent komen ze geven en je hebt al loonslip plotseling min 10 procent. Min 10 procent, dat is oplichterij. Wij hebben 92 procent loonsverhoging gegeven toen die koers is gegaan van 3 naar 7. Totaal. Met die precaire situatie kon het volk toen nog huur betalen. Met die precaire situatie nog precaire dan hoe het nu is financieel. Ze hebben gemismanaged, is het zo slecht geworden. Maar die kansen die ze hadden, waren veel beter dan ons toen. En in die moeilijke, precaire situatie konden mensen hun lening aflossen. En zo werden die niet uit huis gezet, omdat hun huis op de veiling ging. In die moeilijke, precaire situatie had je nog een stem. En werd je niet bedreigd en geïntimideerd. Jouw mensenrecht werd gewaarborgd en gegarandeerd. Ook in die precaire situatie. In die zeer moeilijke situatie 2015, 16, 2020, liefden we nog vredig met elkaar. En hoe bij Kosmo schreef hij, Koli Plakamang. In die situatie, en in die moeilijke situatie, was er nog een rechtsstaat. Nu is er een Wild West. 
Nou, wat we als een van de redenen waarom we vandaag hier zitten. Onder die moeilijke omstandigheden, die omstandigheden 2015, 2020, hadden we vrienden internationaal. Vandaag zijn we lid van D7. We zijn een paria staat geworden. Nummer 7 op de lijst op de wereld niet. Hoge schulden ratio's omdat zij geen rente willen betalen. Was dit wat de president bedoelde met hij gaat Suriname op de kaart zetten? Ja. Huh? Was dit Suriname op de kaart zetten? D7 nummer 7. Slechtste land schulden ratio. Maar als je zoveel liep en die kast was leeg volgens jou toen je overnam. Nee, je ligt maar. En dat was de kast in 2015. Kaders nog leger. Dat is wat we vertellen in het veld. Hij komt in mijn daai, brandt in draai en het lichtje moet dan ook gaan branden bij onze mensen. Van, wat is deze vergelijkende materialen die wij aanbieden? Kon lid afvaya bakka. Dat is wat het volk moet zien. Weg met het valt imago van de NDP. Die fouten die gemaakt zijn, we moeten eruit leren. Maar NDP heeft een, wat je in het Engels noemt. Impeccable track record om te presenteren als we dat weten te doen. Hoe brengen we deze informatie in het veld? Wij moeten de fout niet maken om te zeggen: Ja, de man, ik die een open goal. Dus we scoren. De man niet plunder, dan springen we op die plunder. We vertellen wat ze allemaal fout doen. Nee, 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 nee. Dat is niet scoren, mensen. Dat is het volk. Alert maken dat deze mannen een gele en een rode kaart moeten krijgen. Maar als jij zou scoren, zou je in het veld al horen. En die die moet terug. Maar we horen dat nog niet. Dus toen Ine scoort, hoe gaan we scoren? Vergelijkende beeldvorming. Net als hoe Graciela dat heeft gedaan. Daarom heb ik die informatie gegeven. Toen was SRD overleden, 2 miljard. Nu is het 6 miljard. SRD, SRD, SRD ontwaart drie maal. Daarom is de koers omhoog gegaan. Zie de vergelijking. Je moet een kleurbeeld presenteren. Zie Wanika ziekenhuis zo mooi in kleur. En dan zie je dan zwart-wit daar. SEH heeft die medicijnen. Je hebt geen KO's, operatiekamers. Kleur, zwart-wit. Vergeleken. Dan gaan wij scoren als we zien als wij fouten maken. Waar hebben wij het ooit goed gedaan? We vergeten dat wij onze verworvenheden moeten verkopen. En als we dat doen, kijk ze zeggen we hebben overgenomen een kast. Dan zeg je wij hebben liever overgenomen. En toch kon het land draaien. Ze zegt 70 miljoen kan je niet betalen. Je betaalt geen. Wij hebben rente betaald. Met minder kassen, met minder reserve in de kas. Van de centrale bank. Vergelijkende beeldvorming. Dus Bradaza, zo ver gezegd, zou we zeggen: Kono lip un kondremang, stranamang in aduru. Het licht zullen wij zelf moeten zijn in die donkere tunnel waarin die president ons gesluist heeft. Wij zullen het zelf moeten zijn. Kom soordemang, van je moet do a job. Laten we ze weer wezen. Hoe nationalisme, leiderschap en rechtvaardigheid eruit zien. Rechtvaardigheid. Kondreman kon lid afvaya baka. De tijd is nu. Dank u wel, meneer Ashwin Ali. Nou, last van het pijn dat ik me heel goed vind om vanavond hier te mogen staan voor de grote politieke partij in Suriname. Het is echt voor mij ook een eer om de beste DNA-voorzitter ooit een echte Jaja Srana Kuma op Wachtoa. We hadden gewoon anders doen. Ik heb een Surinaamse plaat hier. En ik wil dat alle vrouwen die hier aanwezig zijn, opstaan en haar van harte welkomen. Mevrouw Jennifer Simon.
ze intimideren ze en ze sluiten ze op. Net niet lang genoeg dat je kan schrijven aan internationale organisaties aanwege mensenrechten scannen de los de snel snel, maar ze bedreigen ze. En dat is de manier waarop deze groep mensen die aan de macht is, en eigenlijk, ik vind dat hij, een groep over Samir, dat hij de macht heeft in de regering voor Want je wilt een partij in de regering. En we zijn niet onder de indruk van hun prestatie, incompetentie, noem maar op. Maar de man die schijnt in de regering, de man in Arki. Elke dag, elke week, is er een ander schandaal in dit land. Twee per week soms. Wat doet de regering ermee? Wanneer de ze wil aanspreken, is de vorige regering. De vorige regering had u niet gezet om statuten te wijzigen om uw vrouw te worden. De vorige regering heeft u niet gezet om geld van de centrale bank te stelen. De vorige regering, u had gelogen voor de vorige regering dat money bij Furu, centrale bank had gezet, is niet waar. Vandaag heeft centrale bank bevestigd. Aan de vorige regering zijn u bedoeld dat niet. De vorige regering heeft u niet gestuurd om frommels uit te halen bij EBS, bij SLM, Carcom, Surfing, noem maar op. De meest zelfs internationale schandalen. Hoe vindt dat die land was geïsoleerd onder Bouterse? Onder Bouterse was het uh, land met IDB, met ISDB, India, China, Rusland, Zuid-Amerika, Noord-Amerika. We hadden met geen enkel land probleem. Alleen hoe noem ik het aan voor Den Haag. Maar voor de rest van de wereld waren we constant met de mensen vandaar dat het land ook die crisis heeft kunnen surviven. Vandaag de dag brengt u het land inderdaad in een situatie dat zo, zo negatief Den aan het Denemarken. No? Ik ga onderzoek. Verrouwde in zijn naam. Je schenkt hem. Je schenkt hem. Dus. We zien echter dat al deze dingen die worden aangehaald, Trasan zijn gewoon een PG. Adjers ligt aan regering tof. Ze luisteren niet, ze reageren niet, ze geven geen. Den hij had de idee. Het probleem wat we dan hebben, is dat het erop lijkt, het lijkt erop, dat die mensen gewoon bezig zijn. Een draaiboek af te spelen. Luister goed, Surinamers en DPS. De man die bezig had met een draaiboek. Ze hadden een plan. Maar het was geen plan voor Suriname. Het was hun persoonlijk plan. En het plan is, wanneer ze klaar zijn met ons, dan hebben ze de grond van het land in bezit genomen met hun vaderkaras en conversie. Daar hebben ze de, de geldstromen van het land onder hun controle gebracht. Dan hebben ze hun vrienden met wie ze dat in het buitenland doen gebracht om met hun nationaliteit, zowel de Surinaamse nationaliteit te geven, zodat die mensen invloed kunnen hebben. En wanneer ik al die dingen achter elkaar zie, dan zeg ik van, ook die partijen in de regering. Want ik heb zeker dat kan nog alles maar in de partij zijn de zandisie. Let alle mensen in Suriname en die peers in de eerste plaats. Maar alle andere mensen die in de politiek zijn. Let op wat er gebeurt. Er wordt een draaiboek afgedraaid. Iets wat ik nog nooit heb gezien. Wet en met die in zijn naam. Voedien bepaalde groepen naar een bepaalde smabbelang. Corruptie. We hebben het gekend ons hele leven. En ik moet toegeven dat tot nu toe geen enkele regering het echt heeft kunnen wegmaken. Maak een moromo voor nou weer. Voor die des maar bij positie over corruptie. Ze zijn baas boven baas. Het probleem is, elke regering die er ging uitschelden van regering corruptie, aan regering in Arti en probeert doen te zijn. Deze mannen maken zich absoluut niet druk. Ze gaan gewoon verder. De grond wordt in bezit genomen voor nationale en internationale groepen. Vrijheid van meningsuiting is onder druk. En die combinatie samen met wat ik u bijna precies een jaar geleden had gezegd. Dat een vertrouwen voor een volk in een onafhankelijkheid voor een heer rechterlijke macht, een heer justitieel apparaat, had ik u gewaarschuwd 26 februari vorig jaar. 
Vandaag de dag zeg ik het niet meer toch? Je hoort iedereen het zeggen. Omdat het duidelijk is geworden dat het apparaat wordt ingezet tegen de mensen die iets durven te zeggen tegen de regering. En dat het apparaat beschermt mensen die bij hun horen. Dat begint steeds duidelijker te worden. En daarmee doe ik ook een beroep opnieuw op de mensen in dat apparaat. Omdat ik zeker weet dat ook zij die allemaal zo zijn. Maar laten we allemaal op onze hoede zijn. NDP'ers en andere Surinamers. Het proces wat ik zie gebeuren is geen goede zaak. Ik ga nu twee zeer belangrijke dingen aanhalen om daarmee dit stuk af te sluiten. Het is gezegd door de andere sprekers, maar ik wil NDP oproepen. NDP is de partij die als enige grote multi-etnische partij in dit land is voorgegaan om ons te leren dat om Libi Makandra. Omdat Akondre Ja if uno libi in puna na ustrefi, you know ma libi in Akondre Ja. Als we met elkaar vechten, wordt het land onleefbaar en adressief als aan dat node. Het is een lange en pijnlijke weg geweest voor andere landen. De NDP heeft laten zien dat het mogelijk is om met elkaar samen te zijn en samen te werken als het gaat om het nationaal belang. Wat er nu gebeurt, is inderdaad gaan we in een tunnel. Een tunnel die door deze regering is georganiseerd. Een tunnel van etnische verdeeldheid, een zuiging waarin iedereen wordt meegenomen. NDP'ers en andere Surinamers, maar vooral NDP'ers. Oh, no go in na zuiging van regering. Fugo Luku Makandra, Kuli Blakamaya Panesi. Natuurlijk, we zijn verschillende groepen. Maar om ze te konden samen, no zo a kondre, no zitten. Ik doe een dringend, dringend beroep op de partijgenoten. Stop going naar Zuid-Kiel. De president doet een verkeerd zanje. De president is etnisch en racistisch bezig. If a VP is ref a going as you think that we ought to go at this. You no no mu follow. The president van ons is toevallig een Hindustaanse president. Mi sabi dat wan ram dat mi sir be de ook to. E wan Shankar is ni de eerste wan de du to ka so fei de eerste is. Ja, is a leugen. Ja. We hebben ander soort presidenten gehad. No als man op een contactpodium me vindt dat ja, maar ik ben dit en ik ben dat en daarom dat deze president verschuilt zich inderdaad. Hij mobiliseert die etniciteit en ik neem hem dat kwalijk omdat de je toen de sandisi, de je vringa stom in ons op de ijfadom. En wanneer je deze dingen doet, weet je niet wanneer het eindigt en waar het eindigt. Dus ik roep de regering ook op om toch op te houden. Met het verdelen van het Surinaamse volk. Een ander ding. Wie is zo'n regering of abi? Wie is zo'n lobo regering? Of naar regering Bouders of Venetiaan of regering Chan, uh, Santoki. Een volk, een want te voorzien van een volksrevie kan doen. Ik kan demonstreren dat is je goed recht. Maar meestal dat niet voor regering. Maar wat je zeker wel hebt, is dat je hier in de smaak toe en dat je wacht die wacht die 2025. Een volk eigenlijk nog maar moro, maar ze hebben in 2025 de kans om weer naar de stembus te gaan. En ik moet zeggen dat ik me daar ook over zorgen begin te maken, omdat we hier in Wassani. Constitutioneel hof dat kwam zani, dat kere om tjentje wa artikel in wa wet. En sa we si prefu longo tjentje a artikel. Wa heri pi bocht na nga rondjes e draai in na kondre over a sandati. De president kom namens sa partij zegt hij a. En de vice president zegt zet. 
en de toesma dat hij nu een coalitie, dus de boodschap die ik daaruit haal is, een coalitie, nog niet eens aan de schrijven over hoe ze dat zaakje moeten aanpakken. Dan ga ik een beroep doen op deskundigen en media. Voel nog je barrigering, omdat ik steeds weer hoor, ja, de grondwet heeft de artikel PF regering noem ik een wet. De regering kan stellen verkiezing uit, want de grondwet heeft een artikel over verkiezing uitstellen. Weet je dat? Ja. Gaat u de grondwet lezen? Want de grondwet is heel duidelijk daarover. Een grondwet taki, je kan nooit een verkiezing uitstellen met als uitzondering dat je het bij wet kan doen. In geval van oorlog, na oorlog na de zotusan buitengewone omstandigheden. Oorlog, natuurramp, de zotusan dat die, dan mag je dat doen en dan nog mag je het niet gewoon doen, je moet het bij wet doen. Dus wanneer jij op je bel zit vanaf 2021, 2022, no? 2021, wanneer je op je bel zit na een uitspraak van het constitutioneel hof, en je maakt die wet niet in orde, dan geeft die grondwet jou geen legale reden om die verkiezing uit te stellen. En ook bar, alles maar ook balera volk, alsof er een legale mogelijkheid zou bestaan om die verkiezing uit te stellen als die wet niet wordt gemaakt. Ik vraag alle NTP-kaders hoe volg Assan is en ik vraag ook aan andere mensen in die samenleving. We zijn vanavond gekomen. En we hebben dus, ik heb het ook laten, laten horen, wat is er fout, wat gaat er verkeerd. Maar we kunnen niet daarbij blijven staan. De partij, de NDP, net als anderen, moet nu kijken hoe gaan we verder in Suriname en wat gaan we doen. Verder, hoe gaan we verder in de partij en wat gaat de partij kunnen doen en hoe gaat de partij beter kunnen bijdragen. Aan het stoppen van de achteruitgang, het stoppen van het uit elkaar vallen van die gezondheidszorg, etc. Het stoppen van het uit elkaar vallen van de saamhorigheid in het land. Wat gaat de NDP doen en hoe gaat de NDP dat doen? We hebben als partij niet stilgezeten en Misabi, dat zo aan voor nu, we actie me toe. Ja, wat doet de NDP, wat doet de NDP? Afgelopen jaar vooral. Hoe praxeer bom, want een partij schrijft met fout. En hoe lukken alle zani. En we hebben intussen met hoofdbestuur, met structuren, met CPO, hebben we ons politiek programma afgerond. Het is klaar. En voor eind van deze maand moet het in alle subafdelingen beschikbaar zijn. En dat betekent dat we hebben een programma, een document. Sa NDP of Abif Horens Revi om te zorgen dat de partij leert uit fouten, beter wordt en naar ik hoop zoveel beter wordt dat Uno net lijkt van met de voorhoede in een multi-ethnisch sani, dat u kan tekenen voorhoede in een nieuwe manier van politiek voeren in dit land, want dat is van nu. In het partijprogramma dat we hebben aangenomen, zijn een paar dingen opgenomen. Om die dingen bij u allemaal te brengen, is ons scholingsprogramma, wat al was begonnen, wordt weer verder gestart en deze maand nog is para als eerste aan de beurt voor een scholing over een politiek programma, zou ik We hebben op 23 februari gepland de volgende centraal politiek orgaan, vergadering PA Partij, heel belangrijke mededeling, PA Partij, ik ga in de richting hoe zit de verkiezingsstructuren en alles massa de in NDP, Saksawantak Dati, de gekozen structuren, hoofdbestuurstreven, USDOM, Tjeson, Nawase en 
de centrale verkiezingscommissie en de verkiezingsstructuren in de subafdelingen, die gaan het day-to-day -day werk doen en de leiding van het dagelijks werk dan overnemen. Omdat NDP, Ajaardisi, eigenlijk naar Tramum, eh, Bigingo ook toe, op weg naar de verkiezingen. Dat is nou belangrijk om te doen. Ja, dus keer 23 februari, ik zag, als aan City, een verkiezingsstructuur City, dan is eigenlijk officieel de NDP aangekomen in een fase op weg naar de verkiezingen. We hebben in ons politiek programma, Boyd Tensani is ook gewend voor de NDP. We lopen volk, we lopen gezondheidszorg, we lopen productie. Hebben we speciaal opgenomen dat een partij die zie, moest de lerende organisatie. Wat betekent dat? Unona Libisma en ook de partij aan Libisma, maar we zijn een organisatie. Tegen mij fout, in leren en dan tralezen in een mekasem fout. Lerende organisatie. Maar een heel belangrijk ding in de Surinaamse politiek. En alle desma zijn weer mee in een helikopter, een adissie, een belang, een adissie, belang dat hij luister goed. We hebben gezegd, we moeten als partij desnoods de eerste stap zetten als grote partij. We moeten zelfstandiger worden. We moeten als partij onszelf gaan financieren. Wat betekent dat? Alles mij pina. Maar ik heb zeker dat ze in een zaalschrift die ze smaden. Ze kan met zo'n 50 of 100 geloven. Voor zorgen dat een partij die ze in schrijven kan financieren in die vergadering. Campagne in die stroom. Na vlakke go begin zijn voorzitter naar het rasma go begin sponsors. Ja, de verkiezing door, ga je altijd sponsors hebben, dat is goed. Maar dat ik kan zetten, Sani, dat je niet te afhankelijk wordt. En dat geldt niet alleen voor de NDP, maar wij zijn wel bewust bezig geweest erover te praten. En een potte in een politiek programma. We vragen ook dus nu, jullie gaan horen van de penningmeester. Alles maar, wie zo'n 30 gulden, wie zo'n 50 gulden. Maar liefst 100 gulden, ja, want dus mag ik mezelf zeker 500 gulden de kapot in. Om te zorgen dat die partij financieel onafhankelijker wordt. Dat is een heel belangrijk ding. Want is dat een spreekwoord toch? Wie betaalt? Die bepaalt. Wie betaalt? Die bepaalt. If you de toon zich afhankelijk voor big money voor man dus maar, ja, wie probleem. Je hebt meer problemen om je zaken uit te voeren. Dat staat ook in ons programma. Verder staat dat we onze partij verder gaan versterken met scholing. Omdat we een partij zijn met een bepaalde visie. En dan zomaar, we moeten ons maar bij elkaar, we houden denken. En we hebben in de vorige periode gezien dat een partij in de moeilijkste omstandigheden hoor en schreef hij naar het denken dat de zet een volk komt. Als je money hebt, een volk moet vinden. Als je money niet hebt, moet je die armere mensen ondersteunen. En dat heeft de partij inderdaad laten zien. Dus ik ga met kritiek op de NDP-regering, maar je kan niet ontkennen dat de NDP-regering, de vorige regering, al haar best heeft gedaan voor Jeppie a volk dat de no fado, dat de benyang, dat de beka, dat drak, dat drak, en dat de scholen er. Deze visie van de partij moet ook bij de jongeren bijgebracht worden. De scholing is van groot belang en we hebben een scholingsprogramma opgestart. Maar ook een scholingsprogramma, we zijn ons aan in druk, het kost niet zo money. Dus beste mensen, we moeten onze partij financieren. 25, nee, 24 op 25 februari zal zoals gebruikelijk de kraanslegging zijn. En u zult als structuren natuurlijk daarover meer horen via de normale kanalen. Wat ik u vanavond wilde vertellen dus, is dat de NDP bezig is 
We hebben een wetenschappelijk bureau die echt hard bezig is om te kijken naar wat er in het land gebeurt en wat je zou kunnen doen en wat je zou moeten doen om het tijd te keren. Je moet je voorbereiden, want wij zijn geen Leandro. Wanneer wij naar het veld gaan om de mensen te zeggen, stem op de NDP, zodat de NDP weer deel kan zijn van de regering, onom kon aan alleen. Want te alleen, te tru tru kon alleen, oké? Okay? Want wanneer je aan de macht komt, net als Leandro, dan zie je, je hebt je mond groot opengemaakt, hoeveel team je had en hoeveel geweldigheid. Ik kon aan de macht in nog maar doen niks naar haar kondre. NDP is niet zo. Dus, u zelf moet naar de scholing gaan en de partij moet scholing organiseren en dat gebeurt ook. En we gaan stap voor stap naar alle districten gaan. Dat alles massaba partijpolitiek programma uit het hoofd. En je kan controleren je regering en je partijgenoten en je partijleden. De hoorde schreef u naar de zaan, zo u weer samen naar Makandra, dat we het land op die manier vooruit gaan brengen. Mensen, we hebben heel veel werk te doen. U moet inderdaad naar het veld. Ik uh, mag denk ik beloven dat de partij binnen deze maand nog dat politiek programma voor u heeft. En dan gaat u met de mensen praten. U heeft genoeg stof gekregen en u krijgt nog meer. En de voorzitter van de partij, die gaat met u praten. Dus met tapu, power, als situatie ernstig. Maar we kunnen het land niet zo laten. Geef het land nog niet over. We zijn nog niet allemaal dood. Al lijkt het bij wijle somber. Ons hart blijft heroïs. En groot. Geef het niet over. Verman u. Bezie het beminde bezit. Het erfdeel van onze vaderen allemaal. Al onze vaderen. Is dit. Koren. En zoveel gaan jullie naar huis vanavond. Ja toch? Oké, okay. uh, we hebben mevrouw Simons gehad. Dankjewel mevrouw Simons. Nog een hartelijk applaus. Want ze heeft echt ontzettend veel, heel veel naar voren gebracht. Waar jullie op zaten te wachten. Wat doet de NDP? Wat gaat de NDP doen? Wat staat ons te wachten? Die heeft ze naar voren gebracht. Dat kunnen jullie dus nu meenemen. Weet je, het is een kader, het is eigenlijk een kader, het is best, best wel heel erg druk geworden. Natuurlijk, iedereen wil iets horen over de partij en iedereen is van harte welkom in dit huis. En we zijn blij dat het mooie volle bak is geworden vanavond. Maar voor ik begon vanavond met die vergadering, zijn er twee jonge heren naar me toegekomen. Ik weet niet waar die jongens zijn. Twee... Um, die een van ze wilde mij een vraag stellen. Hij, hij zei hij zou graag een vraag willen stellen. Ik ben aan, aan, aan de tafel hier en zo, maar het was een hele interessante vraag die hij heeft gesteld. Hij was met meneer Gopal. Hij liep met meneer Gopal. Meneer Gopal, waar zijn die twee jongens en, en u? U heeft nu even de tijd om even die vraag te stellen. Heel even, want we moeten straks ook nog de voorzitter aan het woord hebben, maar dan kunnen jullie die vragen even stellen. Uh, kan je microfoon naar, uh, dat was die heer, ja, jongen En dan zet ik nog daar in de zaal. Wat is meneer Gopal? Meneer Gopal wil ook nog een vraag stellen. Meneer Gopal, die gaat naar die, naar die heer. Goedenavond, Suriname. Mijn vraag is aan de voorzitter. Indien er geen juridische mogelijkheden meer zijn bij het 8 december strafproces, wat is dan de volgende stap? Dus indien er geen juridische mogelijkheden zijn, indien de rechter zegt, ze gaan bouwen ze, wat historisch is, 
opsluiten in de Republiek Suriname.
Mijn aan de voorganger of pater of zang, maar ik ben in die ik kwet je in aan geloof. En daarom heb ik voor u vanavond dit meegebracht. De Heer is uw herder. En ook van alle andere bestuursleden daar aan die tafel. En ook mijn first lady. Ja? Want dan wanneer we daar om de sap trouwen. Dan wanneer we daar om de sap trouwen. Ja. Ja toch? Ja. En luister nou, dat haal ik je weer op elkaar. Ik ben ledig mensen, maar jullie nou. Mijn first lady. Als dat voor elkaar te pakken. Oké, we gaan door. Ja. Ook dat is al lekker van de zand dit hoor. Contact is aan de van de zande. Kijk. Akondre de notu. Akondre de notu. Dan kunnen we geen grappen maken. Om steeds allerlei snoepreisjes te maken. Die het land tot nu toe. Na twee jaar en bijna acht maanden. Niks. Niks. En nog eens niks hebben opgeleverd. Dat de maku etaki. Dat maku lukbo. We hear it all. If na gi mi people, mi country, na gi mi party, ba ku muga strafu. Da fo da da hear it all. Over a par ma tsa ga karo ani me tap sa sa dam sa goer. Yeah, ma it blaze, it blaze my party, my land, my folk, and all my leaders from the NDP throw. Ma ku. Aan onze celloot. Ja, maak u aan onze celloot. Laat dat gezegd zijn. En voorzitter, voor u, de Heer is uw herder. En het gaat door naar alle andere mensen ook. U zal niks ontbreken. Hij voert u aan grazige weiden. Hij verkwikt uw ziel. Hij leidt u in de rechte sporen. Om zijn naams wil. Amen. Zelfs wat nooit komt, zelfs al gaat u door een dal van diepe duisternis, u hoeft geen kwaad te vrezen, want Hij is met u. Hij is met u. Ja? Voor u, Hij is met u en Hij gaat met u blijven, want zijn stok en zijn staf. Ja, die vertroosten u. Hij gaat een dis richten voor de ogen van hen die u denken te benauwen. Hij gaat uw hoofd zalven met olie. Uw beker gaat overvloeien. Ja, heel en goede tierenheid zullen u volgen alle dagen van uw leven. En u... En de rest van de NDP, het hoofdbestuur, jullie zullen in het huis des heren verblijven. Tot in lengte vandaag. Dat is wat ik te zeggen heb. Rantangi. Goedenavond, kameraden. Goedenavond. Voorzitter. Ik heb u live gevolgd. Helaas kon ik die dag niet aanwezig zijn. Toen u onderweg was naar de rechtszitting. Een journalist die liep naar u en u vroeg. Hoe gaat het met u en hoe voelt u zich? Uw antwoord. Met de rechtszaak maak ik me geen zorgen. Maar met mijn volk van Pina. Een volk van Pina. Maak ik me wel zorgen. Weet je wat, ik, wat u daarmee teweeg heeft gebracht? In mij. Niet alleen in mij. Maar in gisteren al. Voor u, er is maar één volksleider. En dat bent u. Er is maar één volksleider. Die meet met het volk. Alle de trouwens zijn toont en nou voor u. Ik zeg het nog een keer. De mannen leiden met een IJ. Dat mijn mega volk leden. Maar u bent 
een geboren leider, geboren varksleider. Ik salueer u voor u. Een concrete vraag naar u toe. Wat is de standpunt van de NDP ten aanzien van de kiesstelsel? Thank you. Oké, okay, Glenn. Hebben we een beetje iedereen gehad? Oké, okay, ik denk dat we iedereen gehad hebben. Ik wil even naar de tafel kijken. Zijn er uh, uh, antwoorden op de vragen van de mensen? En die ga ik uh, de spits afleggen. Mevrouw Simons, we gaan even de microfoon hier aandoen. Kwestie van het kiesstelsel. Ik heb het eigenlijk in mijn spreker zo een beetje aangehaald, maar ik ga het concreet zeggen. Wat de NDP wil, is dat de meest eenvoudige oplossing wordt gevonden om te voldoen aan wat constitutioneel hof heeft gevraagd. Zodat er verkiezingen komen in 2025. Noah ingewikkeld zijn niet. Noah Bach. Noah. Kijk, wanneer we horen de ene zegt one man, one vote. One value. If they want that, who did? We are saying in fraud. Change the number of seats per district so that it is so equal as possible. So my one go down at that, who did? One the vote must be based on what? What one stand is important. Kiss tell so no absurd name. Good politician and he must be kissing. That is important. Daar hebben jullie het gehoord. We gaan naar onze laatste vertreder. Tegri, we zouden het samen doen toch? Jonge Oud. We gaan Jonge Oud gaan onze voorzitter. Wie is jong en wie is oud dan? Jong, jong en oude Nigerianen. Okay. Okay. Ons de eer. Wat zei je? Wat zei je? <laughs> Oké, okay. dat is zo mooi vanavond. Priscilla, we gaan onze voorzitter aankondigen. Wil je hem aankondigen? Nee, ja. Ze hebben het zo goed gedaan als, als iedere keer weer. Ze zegt, ik ben niet meer plus, ik ben er zo. Maar het mag met iedereen dus dat de eerste keer. Nou, mag ik dan nog een applaus voor Tessie? Helemaal uit de kwestie, hè? Helemaal uit de kwestie. Hè? Oké, okay. luister, mensen. Sure, ik pak het samen met jullie. Waarom gaan we niet lekker opstaan? We gaan opstaan, man. Opstaan. Opstaan. Die vlaggen, die vlaggen. Wat zijn die vlaggen? Opstaan, die vlaggen. Weet je, we gaan het op een andere manier doen. Weet je, en dan laat ik het over aan Shirley en die dame uit het westen. Nikeri heeft de lied vanavond. Go ahead.
gedachte de zoon van Palevi. Palevi, het is onze, onze eerste en laatste advocaat geweest toen wij in 1980 dit proces aanvingen. Hij is nu op leeftijd heel slecht op been. Zijn zoon is heen gegaan, maar wij vragen namens de grote familie, wij, althans wij condoleren de hele familie van minister, oud-minister Lief Lang. We kiezen ook tot dat hij, want Jaja en de Peeman in Wageningen meneer Wind Las Libi en ook toe Oantjare in de herinnering die net die en ook is haar occasie voor de persoonlijk maar ik denk ook wel zeker dan hebben we natuurlijk de heer Dilop Dilop Sarju daar hoef ik niet te, veel, niet te veel woorden aan vuil te maken. Een man, een Surinamer met zulke capaciteiten. En wat hij heeft neergezet, staat daar als een huis. Hij heeft een enorm imperium opgebouwd. En wij condoleren van hieruit de totale familie. En vragen natuurlijk dat de structuur welke dit groot imperium nationaal en internationaal beheerste, dat in naam van DIPO de zaak niet alleen maar verder gaat, maar verder zal worden uitgediept. Dan heb ik begrepen dat in de keer die mevrouw Salar Wax is heen gegaan. Laten we er meenemen en op dit moment, het moment wat we allemaal weten dat onvermijdelijk is, dat onomkeerbaar is, dat moment dat er komt. Verder vraag ik aandacht voor Hele moeilijke naam. Akan, Akantina 
van Sipaliwini is ook recentelijk vertrokken. Mevrouw Gravenbeek, Tranga RR voor Ono, Colas Libi, Abi van Beri, ik kon de leer de lobby van Fing naar Alla Trakompe. In Alibi, als je kraaji zegt de mensen, klagers hebben geen nood. En hoe moeilijk het ook is, hoe moeilijk het ook is, wanneer je de kracht kunt opbrengen om dwars door de moeilijkheden een denken te ontwikkelen en om te zetten, dan kom je er. Helaas, een van de, een voorbeeld op dit stuk was onze bekende worstman, Boiler en ook de Colas Libi. Maar het is onvoorstelbaar, het is onvoorstelbaar hoe deze jongeman zich dwars door de problemen had opgewerkt, helaas het noordland heeft toegeslagen en hij is er niet meer. Ik wil u vragen plaats te nemen. Als ik vanavond hier sta, dan vraag ik me in gemoede af. Ik vraag me in gemoede af hoe het zal aflopen met dit land. De situatie maakt je depressief. Het is een ongekende rommel van hier tot ginder. En ik begrijp niet dat zij de verantwoordelijkheid hebben die de innerlijke kracht hebben om te zeggen. Ik kan het niet, ik geef de zaak terug, want mijn man. En al laat over 50 jaar in ook man. Het is bewezen in de achter ons liggende periode. Je vraagt je in gemoede af, als er geen verandering komt, wat zal er met ons land gebeuren? Wat zal er met de jeugd gebeuren? Wat zal er met de kinderen en de kleinkinderen gebeuren? Er zijn in de korte periode, zoals Mako aangaf en, en anderen, zijn er zoveel schandalen geweest. En het is heel moeilijk, heel lastig om te praten op een kadervergadering zonder eigenlijk te praten. Want eigenlijk wil je geen aandacht besteden aan de regering. Naar lasting is vechten tegen de bierkai. Vandaar dat toch wel maar enkele zaken moet je ze onder hun neus blijven wrijven. De ongekende corruptie kennen allemaal HPSG geval. We kennen allemaal de surfen geval, gevallen, waar ze geen uitleg kunnen en ko komen en kunnen geven. De miljarden die ze met allerlei longefiguren uit Italië hier binnen gaan halen. Het is de middelen die verdwenen zijn. 
We stand for COVID, the middle for the landbouwers. Om de landbouwers enigszins op te krijgen die ook al verdwenen zijn. Over de regering kan ik eigenlijk, hoef ik niet meer niet te praten. U ziet de regering elke dag. Alle dingen hier bij me rennen. Alle dingen zo of zo en bij ik zie. En terwijl we, terwijl we met grap naar nou, TikTok dat God dat brood welke u ons gratis gaf, wordt 40 gulden verkocht. In nog bij mij kan TikTok, of het is 42 gulden. <lacht> dus, u bent elke dag. Ik ga vandaag en ik zeg, ik zie naar IT Golu. Ik kom naar Tamara, IT Golu. Het is onvoorstelbaar. Dat wil zeggen, wij hebben geen keus. We moeten iets doen. Vandaar, de meneer is even sprak. Toen men mij vroeg of ik mij druk maak. Of hoe ik denk over de krijgsraad. Dat is voor mij een minor ding. Wat belangrijk is, hoe gaan we verder? Hoe gaan we verder? Maar laat me u één ding zeggen. Let me thank you once, Annie. I don't know who de bezig is voor de Hassani. En we zien dat deze regering eigenlijk in een full flash oorlog is. Een oorlog tegen het volk. Een oorlog tegen NDP. En breed me in de soldaat die mijn negen zoeken oorlog. Mijn naam is voor oorlog aan Amiara. En meer de mensen. Hoe dat politiek vergaat, dat is een macht, zo. Kan de first leo boos. Maar nou, maar nou, big back. Maar, maar ga de kambio, maar zeg aan koers. Grote stop, een grotere stop in tijd. Maar staat haast niet in het leven. Ik heb al die tot 30 dagen een bakker, hoe sluit het? Ik lees geen door, president. Moest kiezen. Nu je vindt het wel lees geen door. Maar ja, ik ben nog maar konkuren. Maar mensen, zaken gaan. Zaken zijn heel erg. Wat betreft een stukje mensenrechten. Zo, zoals zo even meneer, een van die heren zei: Toepat draaide mij graag in mijn strootoi. En wie dacht toen ze trangen? De mij zei niet aan mijn slag. De vinden we reden. Blokkeer je salaris. Ze hebben helemaal niks met het volk. Ze proberen je te intimideren op een onvoorstelbare wijze. Denk men op deze manier. Denk men op deze manier. Een volk te kunnen leiden. Maar het is veel, het is veel erger als u denkt. De, de moorden die dagelijks plaatsvinden. De berovingen die dagelijks plaatsvinden. En ik kan, kan me nog herinneren in de Nationale Assemblée. Waar met heel veel 
poeha werd verteld over veiligheidsplannen, geweldige veiligheidsplannen. En hoeveel kritiek hadden we niet op het invoeren van de camera's. We gaan in mensen hun privacy. Wel, Safe City. En van op in de die zouden die zonen van Herman dat niet zo snel achter, achter heel wat zaken komen. En het is zo bedroevend dat veiligheidsman is zo dat veiligheidsman om money. De mensen hebben ook een jasreef baas. Het is veel, veel erger als u denkt. Weet u dat? Hoeveel moeite het gekost heeft. En BOG weet dat. En Tante Jenny weet dat. Om de malaria onder controle te krijgen. Mensen, de malaria steekt de kop weer op. Malaria steekt de kop weer op in het binnenland. Weet u dat zelfs Libra de kop weer opsteekt in het land? Er is ongeveer drie maanden geleden een boek hierover gelezen. Op alle fronten zijn we in gevaar. Op alle fronten is er een stuk wanbeleid. We hebben altijd ratten gehad in reisvelden. Blok 4, kan ik me nog herinneren. We hadden... We hebben de boeren geroepen en voordat je dag hebben we binnen enkele dagen hebben we de zaak aangehaald, uh, opgeruimd. Maar ik denk dat het belangrijk is, omdat boeren maar onderschat dat door. En natuurlijk wat we gehoord hebben van meneer Stutgaard als voedseldeskundige is heel erg belangrijk. Maar ik zou ook heel kort de gelegenheid willen geven aan, aan iemand uit Nikeri. Die elke dag zelf, elke dag zelf met het vraagstuk wordt geconfronteerd. Verteer op Chiso, para Klaptijger. Breng hem in met een applaus. Zoals u was in Chiso in de Kerry. Dames en heren van mij zeiden ook een goede avond. Kunnen ratten de rattenplaats van Nikeri bestrijden? Kunnen de rioolratten de rattenplaats van Nikeri bestrijden? Maar wie kan het wel doen? Wie kan het wel doen? En wie heeft het gedaan in 2014? De kroptijgers van de NDP. De kroptijgers van de NDP heeft die problemen opgelost in 2014. En wij gaan het weer doen. Nikeri is letterlijk aan het verzuipen. Nikeri is letterlijk geloofd. In een haaie tijd. Nikeri is letterlijk binnengeloofd in een haaie tijd. Ja, kan je zo iets kunnen voorstellen? Vorige seizoen is 16.000 hectare ingezaaid. 70% ja, is verloren gegaan. Dan komt de minister hier, minister van LVV hier in Paramaribo, vertellen. 7% is verloren gegaan. Volgens mij, die man rijdt Sakoroni aan nul van mijn vader. We maken onze grappen, ja, mijn mensen. 
My art is a too serious problem. This is a soul, yeah, is 12,000 hectares in her side. In our period was over the 35,000 hectares. And now we know what that new happened is, from the 12,000 hectares, yeah, is 60 percent of reeds yeah for nothing for the ratenplaat. And now comes the minister of LC to tell her, yeah, we have the ratenplaat under control. Who have you the ratenplaat under control? And what do you want the man to control? You are going to tell me that they are not as a record of a film, a record digital? A record digital, Manel Abdul? See, December 2020 have the last one the heirs in the Ratenplaat, yeah? Nu komt de huidige president van ons, ja, na twee jaren voor een veldonderzoek. Maar je zegt dan aan morgen mooi, maar hoe voelt de man zie? De man rijdt van Oostenrijk-Polder 300 kilometer per uur. De jongen komt tegen me, dit is een veldonderzoek. Dit is een veldonderzoek. Volgens mij, allemaal bij hangen, allemaal rijp, zag ik ook zwift, ik wou wel vissen naar die unieke leren. Mijn mensen, Nikeri, ja, het minister van LVV, focus op het raddenplan. Maar het grootste probleem van Wageningen is nu, ja, we hebben een heersende visie, visie en blowing plaat. De minister concentreert niet op dat gebied. 12.000 hectare. Jullie, jullie hebben we een reisgasten in Suriname. Dat mogen jullie wel verwachten. Jullie, jullie reisgasten in Suriname. Aan de ene kant heb je die ratten. De andere kant heb je die Rio Ratte. En atrasi, a wisi wisi e free utu. Is dat weer toch? Ja. Mijn mensen, reisboeren van Nikeri, o wiki no! No so yo swing in a higher tank. No so yo stong. Yeah, you say in a thing, your time in a thing. In a mamoko of a isolasi that more. You could have not had a long order, yeah. Mama, once I'm a teggy, yeah, as well as a sector in a tin stance. Come I topi wala a kai, yeah, don't it. Come I don't you wala a kai topi wala. Letterlijk vertaal, ja, de hardwerkende mouwen werken hard, maar de rioolrat gaat niet ervan. Ik dank u. Dank u wel, meneer Kramptijger. Hij brengt de zaken op zijn manier, maar in elk geval was het heel erg belangrijk. We gaan afronden. We moeten begrijpen dat nu de tijd is om elkaar als kameraden te vinden. Nu de tijd is om elkaar te ondersteunen. En natuurlijk mogen we en gaan we kritiek hebben, zeker als er gewerkt wordt, maar na de gedachtenwisseling gaat het werk gewoon door. En we hebben geen tijd voor dat horisma adi. En we lopen tjinninger, rip, tjinninger, rip, tjinninger, sani. Wij moeten onze energie geven, geven samen met elkaar om te redden wat er te redden valt. Want ik denk iedereen is moe van in die stallen. 
Iedereen is moe van de grondroof. Iedereen is moe van de klassenjustitie. Wat mij doen was, wat mij doen ogri, wat boe echt ogri toe, maar even alleen naar lucht toe dat ben. Dat hoor ik hier. Of, of hij, of hij jump en wat plein dat garantie. Het is on. Voorstelbaar, dit one beleid. Regering laat het duidelijk zijn. Wij, wij van de NDP, wij van het deel van het volk, die vragen u nu, die zeggen u, 25 mei, je moest hoorverkiezing. Als je gaat toveren, als je gaat goochelen, ik weet niet wat je gaat doen, 25 mei. Verkiezingen in dit land. Wij, we zijn gekomen aan het einde. Ik, wil, ik zou toch een kleine ambitie goed willen maken. Ik wil de, de werkgroep in twee dagen tijd, in twee, in twee dagen tijd, en we maakten ons zorgen, want twee dagen geleden zei. Mijn vriend heeft komen wenen. Ik mocht maar 200 gulden tanken. Vouwen doen, vouwen doen. Hele discussies. Maar je ziet, we hebben vastgehouden. We hebben hard gewerkt. Het resultaat is hier. Ik vraag u alleen maar. Niemand gaat op eigen... vanuit zijn eigen denken dingen hier doen. Zaken worden met verstand gedaan. Ook oorlog voeren. Het was Ook oorlog voeren. Ik, ik dank u wel. Hé, hey, mag u niet verrassen, mijn boy? Is dat die met de... Die, die, die met de mest in haartje. Dat is een liefje, boy, toch? Come on, 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 Zon breedten, mijn hart er is de heer, er ontbreekt mij aan niets. Ah, ja, 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 vrouw, boefus dat hij ontbreekt. Mensen, ik zou nog via het kader aanzien. Het uw avond is. Tante Jenny heeft je uitgelegd. Wij moeten in februari leveren de verkiezingsorganisatie. Er zijn geen verkiezingen gehouden. Dat wil zeggen dat u gekozen bent en men u niet kan overslaan. Alleen als u niet werkt, dan kan je voor mij duizend keer gekozen zijn... Dan ben je gekozen en zit me op je stoel. Je mag er altijd bij komen, maar wij gaan werken met mensen die wel willen werken. Met mensen die wel willen werken. En ik denk als je een beetje de vibe gevoeld hebt van deze vergadering, dat je de grap ook wat dat die alles maar en vindt dat nog. Atent door, voor samen, hoe draaien aan u. Parna Boto, me tengo que garantar ahí. Mi parmi gude mar, ha, ha, ha. Sarangue Juan Apaca, ha, ha. Parto que te fai bota, ha, ha. Yo, mi siempre lo sabe, si te te fai bota. Un mundo de fai con que te sabe si papá. Anda que te te fai bota, ha, ha, ha. Un mundo de fai con que te sabe si papá. Ok, me, yo me lo digo esto. Hoe sluiten we normaal af als NDP'ers? Hallo, nou, we kunnen niet met ons zonder. Ik wil voordat we afsluiten met die twee contra true aan jullie vragen niet te vergeten op jullie vlaggen.
voor Daniela daar in die doos terug te stappen. Als je niet kunt over proberen, plak dat droog dat straatje met snapkracht bij Surinaamse. Oké, okay, mag ik aan u vragen? Nu nog een keer. U gaat weer uw hoofddeksel vind ik moeten afzetten. Voor een pet op die hele. Dan gaan we samen zingen. Dat is heel mooi lief. De meeste mensen kennen maar twee koepletjes. Kan ik u vragen om even te blijven staan? Dan we dat niet gaan zingen. Ik ga beginnen, want de mensen kunnen echt naar huis. Ja? Maar we hebben voldoende kaders nog die kunnen opvangen voor ons. 